petugas pemadam kebakaran Kota Ripok berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar bagian atap toko bangunan, gudang penyimpanan cat di Jalan Raya Citarum, Sukmajaya, Kota Depok. Api merambat ke bangunan lain dan membakar kabel listrik yang ada di atasnya. Warga sempat mendengar suara ledakan. Api diduga pertama kali muncul dari atap kuda. Delapan mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Untung api dapat dikendalikan. Lihat-lihat, itu sudah ada api di atas. Api asal dari atas, terus langsung melempet ke bawah. Di bawah itu banyak cat atau semua? Iya, cat, banyak cat, cat minyak. Cat minyak sama tiner ya Pak? Yang kebakar adalah toko bangunan. Merambat ke sebelah-sebelahnya nggak Pak? Ada berapa yang terdampak? Ya, Alhamdulillah, pemadam dengan cepat bergerak. Api bisa dilokalisir sehingga tidak mengakibatkan merambat ke bangunan sebelah kiri atau sebelah kanannya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun pemadaman berjalan sulit akibat banyak bahan yang mudah terbakar. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, Ainews melaporkan. Warga Komplek Liberty Residence Jalan Pendidikan Medan Sumatera Utara dikagetkan oleh sebuah ledakan hebat yang berasal dari salah satu rumah. Ledakan tersebut terekam CCTV dari salah satu rumah. Beberapa rumah yang berada di depan dan samping lokasi pun terdampak, atap rumah dan bangunan hancur serta sejumlah mobil mengalami kerusakan parah. Dua orang penghuni rumah yang merupakan anak dan ibu mengalami luka bakar akibat peristiwa ini. Uh, korban gak ada cuma luka bakar ya luka bakar, sama ya. ibu sama anak gitu rumah di samping sama depan juga jadi terdampak ya uh, Ter rumah samping ya cuman samping itulah kena ke Mimpi. apa namanya itu dindingnya agak cepung sedikit hmm. rumah depan mobil juga besar rupanya. besar pasca kejadian tim pencinak bom gegana saat Brimopolda Sumatera Utara melakukan olah tempat kejadian perkara setiap sudut rumah dan tempat-tempat yang dicurigai diperiksa oleh petugas untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang berbahaya dan memicu ledakan kembali terjadi. Dugaan sementara ledakan ini terjadi akibat kebocoran gas LPG dan berdampak kerusakan lima rumah di sekitar lokasi serta kerusakan kendaraan. Bangunan ada beberapa kendaraan seperti mobil, kemungkinan ini mobil pemilik rumah, mungkin ada terkena imbas sepeda motor juga. Bukan sementara kebocoran tabung gas LPG. Dua orang korban yang merupakan penghuni rumah, seorang anak laki-laki dan seorang ibu mengalami luka bakar dan sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Asution, Ainews melaporkan. Halo selamat pagi pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi, Anda Lapor Kami Sampaikan. Sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara bersama saya, Bria Natenaya. Kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan juga kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kita akan langsung ke informasi pertama, pemirsa, warga Duren Sawit, Jakarta Timur kembali menangkap basah pelaku ganjal ATM di gerai ATM yang sama di Selasa dini hari kemarin. Dua pelaku dipergoki Satpambang yang memantau melalui kamera pengawas.